生活这首歌，杜小满有谱。本节目由杜小满独家冠名播出本节目由杜小满独家冠名播出，资金周转就找杜小满。非常卡罗拉，美好生活家。本节目由官方指定座驾一汽丰田卡罗拉家族赞助播出。本节目由割韭成诗，真就对了的苏格兰威士忌百灵坛行业赞助播出。本节目由层层深修护七天强韧的兰蔻王牌小黑瓶赞助播出。数字人生，理想生活。本节目由高端全屋智能品牌 COMO 赞助播出。本节目由烹饪灵感二十四小时在线的安达露西橄榄油赞助播出。网易云音乐，相信个性音乐的力量，歌唱每一种热爱的生活。加入爱奇艺 VIP 会员，每周五晚二十点抢先看正片。电视大屏畅享真奇硬化 Max 拟真画质，就用奇异果 TV。卫星平视，戴上耳机观看，效果超乎想象。很多民谣它都是不插电的，它会有自己的一种内核和精神。其实讲的都是我们身边的事情。这首歌是我姥姥已经去世两年以后写的，当时不好意思唱不出口，还挺后悔的。嘿，李导演是我一个哥们儿，这首歌送给他，也送给我那段北漂时光。可能是我生命中一个无法剥离的一个历史。这首歌的名字叫《我爱你》，可是从头到尾都没有出现这三个字。最后一句，告诉你一颗稗子，提心吊胆的春天。爱就是无所谓年纪，无所谓性别，无所谓身份，爱就对了。其实每一颗眼泪。流泪人都是为自己而流的。谢谢你伴唱，听着别人的歌，感怀着自己的故事。袁立麻却不插电舞台，一演唱完八组。今天的他们，能不能打动更多的现场听众，进入前九席位？生活这首歌，杜小满有谱。本节目由资金周转好伙伴杜小满独家冠名播出。资金周转就找杜小满。我们今天啊，第一位音乐人钟树。钟树一脸懵。钟树啊，不光是一位音乐人，还是诗人。他出了十张专辑，七本文集。如果你在街上遇到他，他可能就会穿着一个长长的风衣。你跟他打招呼，他就会打开风衣，说：“朋友，要专辑还是要四级？”哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！
，我也不是刻意的，就好像呼吸一样。或者说，就好像白天和黑夜它的自然的循环一样，行走在旅途而忘记了行走，沉醉在书中而忘记了书，掉进去梦中而忘记了梦，投入到爱里而忘记了爱。那您这次这个准备唱的是哪首歌？唱的是《我爱你》，是诗人余秀华他的诗，由我把它谱成曲《自西歌呼》。我是为所有跳跃着年轻的心灵的人而写的。我要唱的歌呢，是一首谱自一位诗人朋友的一首歌。那么这首歌的名字叫《我爱你》，可是这首诗从头到尾都没有出现这三个字。那么我还想跟大家提及的是，这首诗的最后一句，告诉你一颗稗子提心吊胆的春天。那么我想问一问，在座的朋友们，你们知道什么是袋子吗？袋子，袋子杂草、啊。对，袋子呢，其实是一种杂草，它经过几百年甚至上千年的不断的进化演化，它就长得跟稻子特别像。可是，一到春天呢，它就开始提心吊胆了，因为农人就要过来把它除掉。这个诗人呢，就以这样的方式。写了这首《我爱你》，啊，我今天和乐队朋友，我们试试看，献给大家，好不好？好、oh.。我的每天打碎厨房按时吃药，阳光好的时候就把自己放进去，像一块陈皮。茶叶轮换着喝，菊花、茉莉、玫瑰、柠檬，这些美好的食物仿佛把我往春天的路上带。所以我一次次的摁住我内心的穴，他们过于洁白，过于洁净，春天。
了解我们是歌唱成段。如果给你寄一本书，我不会寄给你诗歌，我要给你一本关于植物、关于庄稼的，告诉你稻子和白子的区别。白子提心吊胆的春天，告诉你一个白子提心吊胆的春天啊！告诉你一个白子提心吊胆的春天，告诉你一个白子提心吊胆的春天啊！告诉你一个白子提心吊胆的。白子提心吊胆的春天，告诉你一个白子提心吊胆的春天，告诉你一个白子提心吊胆的春天。再来一遍，告诉你一个白子提心吊胆的春天。白子提心吊胆的春天，啊，告诉你一个白子提心吊胆的春天，告诉你一个白子提心吊胆的春天。想成的样子，朱立峰那个文人劲儿，他就那样，沉下来，慢慢的看他的歌词，慢慢的一遍一遍听他的歌，你才能走进他的世界。对，我就是想要给节目组不同的音乐的色彩，让大家感受到哦，民谣音乐还有类似钟立峰这样属于他现在的一种表达。请出呼兰和盛字吗？圣子，我的妈呀！圣子，圣子，圣子。说说实话，我不太熟悉脱口秀，我没看过。哎，没看过就不要说出来嘛，老师，显得我们不红似的。刚才听这个真的写的太好了，这首诗里面写的都是很平常的东西，完了，呃，没有什么闪光的东西，可是它就是闪光的，就是喜欢。刚才说到那个诗歌里面没有什么特别闪光的东西哈，其实我指的是没有什么看起来很闪光的词儿啊。这个亚东老师说的话呢，里边没有闪光点，其实我觉得还是有闪光点。大家误解我，你们为什么要这样？<笑><笑>预告片里面就是这个敲桌子。因为你不会撞墙吧？不不不不不，我让我解释一下不？<笑>解释一下吗？我说我说的是，现在很多人都在追求什么闪光点，其实他们才是没有。这个听起来好像没有什么闪光点，可是我觉得它巨闪光。<笑>不要误解我。橘<笑>子<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>语言的博大精深，这里面学问太多。亚东老师，你没事吧？没事，没事。亚东老师一会儿会把<笑>把您这个剪掉的。<笑>亚东老师的意思是呢，啊、呃，其他的那个诗，没有什么闪光点。<笑>坐实了，坐实了。是<笑>但是于静华老师这首诗里边，还是有闪光点的，里边有。一句话的话呢，还是一个特别高质量的诗，就是
，告诉你，一颗败子提心吊胆的春天。你觉得呢，岳云鹏老师？<笑>我我我喜欢这句。哎、行，<笑>那我也放心了。<笑>因为这个败子的话呢，就是假装道子，想活一辈子，但是他有一点，他对人是没用的。所以人的话呢，总是春天呢。要把这个貌似道子的败子给铲除掉，所以他提心吊胆的春天，有用和没用的这样一个辩证的关系，呃，我觉得还是写的相当好的。好，谢谢，谢谢于秀华，谢谢刘震云。于秀华老师刚刚这首诗我是比较熟一点，因为我自己是非常喜欢他的，然后我之前也看过他的纪录片，就是《摇摇晃晃的人间》。然后对这首诗，其实我觉得它有它有一种炽烈在里面，但是同时又有一种胆怯，就是这两两者放在稗子跟这个稻子的这个比喻上面，我觉得没有比这个更更合适的了。反正我绝想不到，对，很喜欢很喜欢。谱写这首诗也是一个特别巧合的一件事情，因为余秀华在北大举办他的第一场的诗歌发布会。但是我想，我去参加的话，是不是要送他一份礼物呢？所以，我这首歌实际上就是在飞机上写写出来的，讲的余秀华本人他对生命的那种理解，然后那个旋律就突然就写出来了。写出来之后，下了飞机直奔北大，当场给余秀华送送给了他这份礼物。可是他听完之后，你知道他怎么说？啊，他怎么说？嗯，他说：“立峰，怎么会是这样的呀？”<笑>因为我爱你这个标题，都以为是很唯美、很抒情的。但是当我读到这个诗的时候，我感觉到，就是它里面有一种对生命的那种渴望。然后你知道里面那段口哨，你觉得怎么样？好，<笑>他就只听懂那段了。<笑>然后那段口哨其实也是即兴出来的。我觉得，尽管生命那么的沉重，那么的充满着苦痛，但是它总有一些让人们感到轻盈的。感到热血的一些东西，后面一段一段的口哨出来，其实都是化解了诗歌本身的那种苦痛的感觉。好有生命力。刚才这个钟叔在台上的自信，他一直在洋溢着笑容，他他有两个小酒窝，当他拿起那个口琴吹的时候，特别帅。啊，吹口琴呢，本来这里要放一个谱架，我说从这拿。啊，后来就是我们的匡景老师说：“立峰，你何不就把口琴塞在你的衣兜里？”对，我觉得这个设计特别特别美妙，就从就从这儿拿。他说这样会更帅，但是我排练的时候好几次都掏不出来，<笑>所以你觉得我可能有点紧张是吗？没有没有没有紧张，我完全看到的全是自信，我觉得棒极了，老师，多美对吧？对。对<笑>好了，我们谢谢钟叔，谢谢钟叔，谢谢钟叔。我很喜欢钟立风的状态，非常喜欢。我觉得他干净到不行，也文艺到不行。但这个文艺不会让任何人觉得油腻。他他晚上吹吹口琴，还捋了一下头发。他整个人，他的歌跟他的人一样，他太帅了。我好像看到了一个意气风发的少年，他让我好像回到了他自己年轻的时候的那个年代，让我觉得那个时代的做音乐的人是多么的热忱、真诚。好，大家如果喜欢啊，记得一定要在演出结束后把它加入自己的歌单。今天的表演如果打分的话，十分，你打几分？哎呀，我自己真不想给自己打分，说实话。啊，那我当我下来的时候，他们都觉得我很好的发挥了这首歌，表现这首歌啊，反正我觉得我自己能做到的也就是这样吧。好，我们准备迎接下一位。嗯，他是怀中有少年，心中有吉他的御姐。让我们欢迎牛牛刘立敏。牛牛，社会我了解。因为这生活态度是怀中有少年，心中有吉他，这个是。怀中有少年是什么意思？<笑><笑>我先问问我们底下的姑娘们，我是不是说出了大家的心里话？你看，<笑>爱情像一面镜子一样
，直接就能折射出来我们的。就是那些很轻盈的、很浪漫的、很甜蜜的事儿，那些悲欢那些离开的事儿，它都是我们的收获。爱是我们的本能。多好！我看观众频频点头。啊<笑>，是。我创作的大部分歌曲都是跟爱情相有关的。今天的这首歌曲名字叫做《如春娇》。创作它的时候，其实是因为有一部电影《于春娇》，里面的女主角叫做春娇，那是一个特别敢爱敢恨的女孩子。我写这首歌，想告诉大家说，女生也一定要勇敢的、大方的去追求自己的爱情。我们都有权利去重塑爱情的样子，我们都有权利去爱更美好的自己。这首歌对我来讲有着非常重要的意义，因为这是我第一首创作的粤语民谣，希望你们会喜欢。深刻里谈笑，相识风趣男生，辗转兜圈，燃小气暗恋。即使相隔十岁，短短一刹动心，虽不相亲，仍注定这个人。谁无畏，或大或细。起来，还期盼天际，爱珍贵，情与分手各再会，像错就错。他的声音是很舒服、很唯美、很优美的哦。我我最后很很美好的听完，好听吗？
这个是那个电影哈，就是那个《春娇与志明》的那个电影，很好听，很好听。三拍子，反正就是有一种坠入感觉，然后有一种浪漫的色彩在里面，非常好听。他就是会很爱某一种调调，某一种氛围。他是为爱而生的那种女孩。我真的觉得每个人就是一个侧面。我觉得讲故事的话，那每一个故事都是打动人。我们并不是说缺少什么好听的旋律，或者缺少什么闪光的句子，其实就是缺少特别真诚的东西。谢谢。其中只是有一个词儿的话，我没有听明白。或大或细，对不对？哦、<笑>太对了。<笑><笑>这一句歌词还有，也是一个我非常想表达的意思，就是没有关系，呃，谁的年纪大或者小，然后或者说没有关系，谁的身份是高或者低，爱就是无所谓年纪，无所谓性别，无所谓身份，爱就对了。如果有人跟你说你错了，那你就将错就错。然后希望今天听到《春娇》这首歌的朋友们，都能拥有甜甜的爱情，都能拥有说拒绝就拒绝的勇气，拥有就拥有的运气。然后祝大家都早日遇到那个张志明。好，很好。好，谢谢，谢谢牛牛，谢谢。接下来这个音乐人呀，是咱们节目里唯二的零零后。还有唯三的零零后，他看到我们音乐人的名单之后，尤其是那些民谣老前辈的名字之后，连夜就要退出这个节目。<笑>但是经过上次的见面会，现在已经可以安稳的坐在台下了。这是来长沙的第多少天了？第八天，那来长沙第八天了，你感觉怎么样？想家，看我想家想的都这样了，都这样了。我的小房间，未来。哎呦，怎么布置？布置完了我就被淘汰了，咋办？这首先不是我的领域，我是一个演员的身份来参加这个节目。你好，就是你，你也是那个，我是个演员，不是我们这次来唱歌的吧？是，也是，也是，也是,也是我们节目的，就有点尴尬，然后我觉得格格不入，就是人家都那么专业，我来凑什么热闹 ？Let me go， 怎么办呀？我们跑吧，回家。我觉得我就可以回北京了，走吧，我明天就回北京了，那能回家挺好的。我们民谣二零二二确实来了，我一会儿就走。那万一如果赢了留下来了呢？我觉得不会，不会有这种万一。如果留下来了，那我就疯狂练，疯狂练琴呗。等一下，等一下，再来一次，我听不到，我可以。装拿飞要一直努力。加油，加油，加油！小声的加油。小庄，小庄，今晚不慌。谢谢。大家好，我是庄大飞。这首歌叫《写给老唐》，我准备好了。
希望回家，桌上冒热气，或你和我下象棋，偷偷塞给我块雪饼，妈妈知道会不会生气。老唐，你听得见吗？这天空大雨落下，是不是你的泪呀？那是。这歌太难唱，唱瞬间就能崩。唱完，谢谢。棒棒呢，大飞，好好听。我可以把最后那个重新再唱一遍。可以，可以，可以，可以。我我我自己弹就行，我想把最后四句唱了。院子里的小朋友，手牵手和老。他在舞台上往那一坐，静静的一把吉他唱歌，唱到动容的时候，他是真的进去了。然后那个时候我也进去了，然后我就哭了，铁汉流泪。对，能真诚打动了我吧？我的孩子啊，看不了这东西。嗯，他上来了。他特别真挚，真挚，他就会打动你。就是，哎呀，就就就就是控制不了自己，就是没有办法。我也想我姥姥了，还有我奶奶。大家也稍微平复一下。好美！棒棒棒！哎<笑>，我好久没有心酸了。<笑>只给我点。还有给你。不不，开玩笑，开玩笑的，开玩笑。睫毛给我哭掉了。聊聊吧，简单。呃。
就是唱这首歌之前不太敢多说话，就是怕情绪会绷不住，结果到最后还是绷不住，因为最后是其实是写一段儿歌唱给我姥姥，对，然后觉得有点遗憾吧，就还是没唱好。挺好了，非常好，非常好。很好。我就是想说，其实写这首歌是我姥姥已经去世两年以后写的。就我姥姥走的时候，我就是牵着她的手，其实很想给她唱首歌。当时是不好意思，唱不出口，还挺后悔的。然后我感觉这一次有真的，好像在唱给他听的感觉，所以就有点唱进去。然后最后四句的时候，就有脑海里有浮现出那个画面，我就觉得。啊！突然一下子就绷不住了。院子里的小朋友，手牵手和老老走，他们耳朵痛，回家过年了。嗯，所以我就觉得说，大家有想表达的话和想唱的歌，要嗯唱出来。谢谢谢谢。像这种歌我，我我我不敢多听。我也那个出过一首关于我父亲的歌。如果有个只当天堂的电梯，我一定不顾一切去看你，让你看看我的儿女。我没事经常会翻看一些评论，其中有条评论对我印象比较深，说小月你这首歌火不了，因为我一年最多听一次，而且这首歌我也不会向别人推荐。我觉得他说的非常非常好，因为每个人都会有思念的人，夜深人静的时候，或者是闻到一种味道，看到一种东西，听到一个故事，听到一声咳嗽，我都会想起那个人，都会让我在夜里的时候痛哭流涕。无数次，我一个人在外面受受伤的时候，我想想跟一个人说话的时候，一定是一定是我父亲。非常感人，有个歌词写的是很好的，一个呢就是说，老唐你听得见吗？老唐你听得见吗？就是在天空中开始下雨，说这个世界呢。这种景象和声音，能不能听见？还有一个呢，就是说，写信给他，你能看见吗？都写的质朴，但是呢，深入。还有呢，我觉得最后一段也很好。你虽然唱不下去了，说再看到院子里有小朋友拉着姥姥的手的那种情景。我觉得这几个阴阳相隔又重回现实，这几个结构我觉得写的都特别好。身边的人和事儿确实是一个创作的方向，但这个创作方向特别需要勇敢。老师说太好了，我没有什么说的，真的，因为这个歌就是、哎、以后也别叫我老师啊，别再客气了。嗯，春春也不是当真。<笑><笑><笑>我也没当真，所以共同改过来吧，就叫震云吧。震云，震云，我可不敢。<笑>那我说什么来着？<笑>震晕了吗？你们？<笑>我其实听他唱的时候，我是就跟志胜说的一样，是有点心酸。但是刚刚刘老师讲的，刘老师。刘刘老师讲的时候，我我有点想哭了，我我是真的，就是因为他他讲的太太具体太细，然后就全给带入进去了。虽然我虽然我没有见过我姥姥，但是但是那个情感我觉得是一样，就挺触动的，嗯。
我没想到这样简单的演唱我会哭，我哭那首歌我哭的最惨，他写的很云淡风轻，但是我好能 get 到他说的所有事情，而且他这个年纪，然后。他对这个事情有感觉，我觉得这是对的。然后用歌记录下他的感觉，其实是多一个方式记住了他的姥姥。而且这个东西并不是说你以后长大呃年纪更大一些，文笔更好了就会做得更好，没有，就是现在最好，就是、他,他,他这样最好。好嘞，就下句，稍事休息。谢谢，谢谢庄大飞，谢谢，谢谢，谢谢。太棒了，很棒，很棒。谢谢，谢谢。哎呦，真棒，真棒，真棒，真棒，真棒！棒的，棒的！必须唱歌，必须唱歌啊！太猛了，谢谢小周。太猛了，快点出专辑吧！今天很奇妙的点就是在于，好像这个日记我把它写出来，其实我的目的只是想把它摆在这儿给大家看。但是前辈老师们对我的评价，我就觉得这些经过的人又留了一颗糖，然后我就感觉我换到了很多糖，我就很开心。那你现在还想回北京吗？想回北京，但是。呃，如果要离开的话，应该也会很难过。就这两天有收获到很多温暖哈，我觉得很美好。然后认识了很多新的朋友，我觉得他们特别单纯，特别可爱。公主，你去吃了没苹果吗？我要闻。那你没多大吗？小屁孩。啥呀？啊？哎呦！等等等等等等等等，他们笑容还有他们说话的方式就会。我不自觉的看着他们，我就会想笑，然后我一笑，他们看着我，他们就也笑，我们就很开心。好，大家如果喜欢啊，记得一定要在演出结束后把它加入自己的歌单，表达你们的喜爱。哎呀，最近是不是压力越来越大了，头发越来越少了？哎，你试试这个。又要回公司了，哎，过于发娇，很惨。直播声音惨淡，这可咋办？哎，你们好，我是沈文华，淼杰。母胎 solo 求脱单。咱这店面是该扩大点了，扩店面需要不少钱吧？关键咱资金不够啊。用度小满啊！用度小满啊！用度小满啊！生意资金要周转，靠谱就找杜小满。生活这首歌，杜小满有谱。我们有请下一位音乐人马飞。马飞，马飞，马飞，马飞，飞哥，飞哥。弄错，我一个女娃都丢不下。大家好，我是马飞。那个，我大学毕业以后，我去北京北漂了五年，后来以失败而告终。嗯，就是那段经历，可能是我生命中一个无法呃剥离的一个历史。然后在那段时间呢，我有一个好哥们儿，啊，叫李导演，给他写了一首歌。李导演是我一个哥们儿，他比我还去北京早一年。我跟他一样，都是那种属于经典意义上的北漂，钱挣得很少，爱好文艺。一二年、一三年，我从北京回到西安之后呢，我又会想起来，老去他家嘛，吃涮羊肉、喝酒。写李导演也是回忆起那段北漂的生活。李导演，写我一个哥们儿，然后是一个典型的北漂族。尽管他生活的不如意，但是我特别希望他真的将来能过得好一点。这首歌送给他，也送给我那段北漂时光个导演，他来到北京已经好几年，跟我一样，也是个穷光蛋。
莫使我走爱到他屋欺骗，久了以后就说个莫完。李导演是一声声地叹，跟在一样大的都有娃俩，一个比一个跑得欢。再到北京，莫弄哈四年，更莫有钱。一天住在我胡同的平房里，想象着明天。看一看，黑脸是吃馍，还是下面？我这个伙计，他脑子不然，他也想往我人前头钻。自己的路还是要自己看。贵的东西我挣不下钱，还是要赔一赔我广告片。有钱以后再再走我本意路线。<笑>李导演就这样的想着一年又一年，看着门口我槐树的叶子落了一层又一层。李导演就这样的等着辉煌的明天，他已经把北京的生活。完全习惯。李导演就这样的想着一年又一年，看着门口我槐树的叶子落了一层又一层。李导演就这样的等着辉煌的明天。他已经把北京的生活完全习惯。啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦。特喜欢的一首歌嘛，从一个小人物的身上就写出了那个北漂人的那种酸甜苦辣，这就是马飞的厉害之处。马飞太有才华了，他还是演员，然后他以前还当过副导演。让我最熟悉的是他的歌，因为我看他的歌就像看一个电影小电影一样，那种。与生俱来的那种诙谐，我太喜欢他的歌了啊！谢谢，谢谢。好的很，好的很，好的很，好的很，能唱。
，我，你也要救我？没有。<笑>我我的我的民谣之王是万总。每个人可能都有一个民谣之王，我挺感谢马飞，就是那么谦虚，啊，比那么大方，就直接在舞台上就把他让给我了。我的民谣之王是万总，哥，跟我们聊聊导演的故事吧。啊，有好几年没见了，嗯，对，就就是你像我们这个岁数，就是。有时候就是朋友来往着也就不来往了，就就就就就是这样。完，跟你写的都是很多这种日常生活中啊这种事儿。我喜欢观察身边的朋友，还有一些，比如说楼下卖锅盔的呀，然后这些人都被我写到歌里了。三口人的生活，老板说钱不好挣，能抽就不错了。二哥的工作就是仓库里画照片。所以你平常是会观察他们，然后看他们的生活的一些细节。对，我会观察，然后我会脑补一些他们的他们的生活，嗯，因为。我毕竟也是个导演，虽然是富的，也是也是有艺术想象力的。对对对对,对<笑>、嗯。当时我们在北京的时候，我刚去在那个奶子房住，分那个奶东和奶西两个村我在奶西村奶西村就住了很多画家，还有一些那种不着调的诗人。我们就那个村子真的是，就让我印象特别深。隔壁有一个大胡子，大胡子是一个小卖部的一个老板。特别慈祥嘛，然后爱跟他开玩笑，然后突然有一天就警察就把他抓走了，结果是一个那种逃犯，哇、嗯，可想而知那个居住条件，还有很慌也是那种，你就是，所以我李李导演也是那种，他他在胡同里边住，就是去他家吃饭，找我跟他喝酒，一个那种一次性饭盒从中间撕开，他拿盖儿，我拿那个底儿。蘸那个麻酱涮肉喝酒啊，就都是那样过来。其实现在想一想，挺挺惨的，但当时不觉得。嗯，其实我自己就也是一直是这种飘的状态。对，我特别感同身受马飞的那个作品，它折射的是一个人的这种心酸，这种不容易，你不得不去面对。就他那一句歌词写的太好了，等我们有了钱，再走文艺路线，就那一瞬间，哎呀，我，我就很难控制自己的情绪。对，所有的这些民谣音乐人，其实我觉得他们都是生命有很多阅历，可能有更多人真的是也吃够了苦。所以从他们身上表现出那种平和以及包容力，真的还是让人觉得很感动吧。应该很多人都有感触，因为讲了一个北漂的故事嘛。嗯，比如月月月月之前也是北漂，相当于是。对，呃，我是十四岁进北京，然后九九年那年进北京做保安。一直飘到算是认识我师傅，算是有了一个归宿，飘了得有五年的时间。然后我觉得这个这个词写的非常好，我觉得你跟李导演你们两个人的故事，呃，再加上你的西安的方言，我觉得非常好听。呃，我希望有一天我们俩能合作，或者是我我我写一个词，你你来你来唱。<笑>好呀，好，我先把你观察一段时间，<笑>我我可以暗中观察。你别别跟跟一个监控似的，<笑>然后你可能人缘也比较好，他们都站起来了。<笑>南亭的兄弟们，回去结账，回去结账，回去结账啊！北漂都这样，<笑>对,对,对,对,对。其实从见面会到今天这场，这两首歌我都特别喜欢，就是嗯，我觉得您的外表就是会带给我一种，我感觉可能可能会比较糙这个东西。
，但是呢，我发现你写的东西都是非常细致入微的，然后有那种大实话，那种大实话就是大家会在中间某一句会心一笑的。有钱以后再再走，我们一路线。然后我突然发现，就像我我自己今天好像去买票看一个喜剧的电影，可是到最后我却莫名其妙的哭了。因为我我本身是学那个学油画的嘛，就是我们那些同学都是这样一步一步，其实慢慢自己那个自我就被消磨掉了。真的，在座的这些。零零后们处在他们这个年龄段的时候，已迷茫过呀。选择什么，其实我我我觉得不重要。或者你你拍片子，或者拍照片，或者画画都 OK， 但是一定要付出所有的那个热血去，因为我们是这个教训换换过来的啊。好，那我们谢谢魏总。好，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢岳云鹏老师有说想跟你一起合作，你有什么想法吗？我觉得他是苦孩子嘛，然后我也是苦孩子，苦苦孩子可以互相理解的啊，所以他说他写，我还挺期待的。嗯、下一组音乐人啊，他们是三十年的情侣，一直到现在，两个人用的。都是一部手机，就现在这个时代啊，大家很多导演啊，见过他们之后都想说一句话，就是又相信爱情了。让我们欢迎小娟与山谷里的居民。好，小娟，小娟的声音就是非常天籁的。我我在听小娟他们唱歌的时候，我的一度觉得我就是在山谷里的，很美，好舒服，好唯美啊！我在享受那个仙境。山谷里的居民是我们乐队的名称，也是我们，呃，内心愿意表达音乐的一种态度。因为我们有一个愿望，就是这个山谷其实不是那么具象的山谷。它是来自于我们内心的一个世界，我们不需要逃离城市。我们希望山谷里的居民，嗯，它是可以让心灵有一个归宿的地方。希望大家能透过我们的音乐，找到自己的那座山谷，倾听内心的声音，让灵魂得到休息。
。我感觉时间停止了，或者是时间永恒了的感觉，它像是一个突然间飞升的一个画面。烟雾缭绕，然后像是一个仙女在歌唱。谢谢。我觉得这么安静的歌，不知道你们会不会喜欢。谢谢。一，<笑>谢谢你们。哎呦，太可爱了，谢谢你们。我我觉得像做了一场梦一样，就白日梦吧。然后结尾的时候的那那一整段吟唱，然后哇，我整个人感觉像在梦境中一样。说实话，觉得自己都变轻了，变干净了，能够把这么简单的音符，然后赋予它那么强的感染力，我真的真的爆感动。谢谢。这是什么神仙在唱歌？我刚才就是有这种感觉，就是置身仙境、置身梦境，这样的一个，在看一个神仙在唱歌，<笑><笑>就是这种感觉，嗯。我觉得，就是像我，我我们山谷的小朋友们哈，他们在使用他们的乐器的时候，他们是模仿的自然界的声音。打击乐的部分是模仿风声，模仿叶子被风刮动的声音。我们的长笛模仿的也是那种一抹彩虹的感觉，然后小长的吉他它模仿流水。通过音乐的方式，我们就可以回到山谷。刚才我听这首歌的时候，我全程都有那种起鸡皮疙瘩的那种感觉。我不知道大家有没有那种感觉，就就比如说我正在听一首歌，听到特别特别。舒服，特别想听下一句的那个、那、那个状态的时候，突然间有人喊你，你会你等会儿。就这会儿，谁要是喊我，我会跟谁急那种。我刚才听这首歌，让我想起了就是齐豫老师的那个那个橄榄树，你必须得等齐豫老师那个，就把那个流浪俩字唱完，你才会继续忙别的事儿。山谷里的风。这他们他每一个腔都会都哎呀哎呀，哎呀<笑>他每一个腔每一个甩腔都都牵动着我，你知道吗？就刚才那几分钟，我一定是在那个山谷里，我看到了云雾缭绕，我看到了我想看到的任何东西。这首歌就给我们带来就这么神奇。谢谢月月，<笑>真的好听。我觉得我们今天是在这样一个类似城市的地方，那我想说。城市是无需逃离，有的时候，只要片刻的休息，通过音乐的方式，就可以回到山谷。谢谢谢谢谢谢谢谢,谢小娟，谢谢。我其实小娟刚才说特别好，我虽然不是山里的，但是没关系，我可以感受到那个。他也是说，大家在一个城市里有片刻的时间，你可以感受你心。我觉觉得每个人心里都有个山谷。就如果如果你在都市这种这种氛围下，这么呃快速、这么压力那么大的情况下，如果你想要找到一个山谷，就去听小娟。谢谢，老东。心情还沉浸在那个唱那首歌的状态里面，有点木木的，觉得哎呀很释然，然后出了一身汗。如果今天我们的满分是十分，两位老师给自己的表演很多少分？嗯、啊。<笑>
，我是要给满分的。但小轩呢，总会觉得，<笑>永远会就觉得，哎，我今天，哎呀，还是我今天对。或者或者是觉得某一句还应该再好一些，他会非常对自己严苛要求。嗯嗯，我是觉得特别好了。你是觉得打满分是吧？我是给满分。<笑>好。这轮比赛感觉怎么样？很尽兴，现场气氛特别好。都在，来来来来来，白银坛特纯，简单三步调一杯百灵坛，倍儿棒！咱们今天调几杯，然后庆祝一下演出顺利。好，好呀。OK， 气氛到了，高兴。第三步，我们喝一杯。威士忌和气泡的碰撞，酒在歌里，真就对了。s a y true。接下来就是我们最后一位选手了，最后一位音乐人。在见面会的时候，他直接带着小朋友给我们带来了一首童谣。啊，小何，小何老师，他今天啊带着自己的寻谣计划又来到了这个舞台，让我们来看一看他会带来什么样的歌曲了。欢迎音乐人小何。我对小何老师的表演特别的印象深刻，就是那种美学。他表演形式在台上非常的放松，而且那些孩子们，他们的声音很美，我觉得很美，很好，很棒放松啊，不要紧张。而且他面对孩子们也特别亲和。孩子们，今天我们选首新歌。孩子们，哎，欢迎你们，欢迎你们。这他们声音太干净了，孩子们的声音真的是天然的音乐，太美了。好好。那个现场舞台的导演，是不是孩子们太低了？我觉得，感觉这是一个中心又高高在上的。小何与学校计划其实不是突出的小何哈，就是要突出一些孩子们啊、乐队啊，所以我觉得至少。也要给他们抬起来一点。这个表演不是我是中心的，孩子或者是童谣是中心，小何不是。我来做一个，不是让大家觉得我敬佩的。如果要让大家敬佩的话，我还是唱自己的歌，对那个来的更实在一些，是吧？对，其实，其实不是。学校计划它不是为了要去制作音乐产品，但是我们做了事情以后，它有童谣了，其实它就是应该让孩子们来唱。而不是我来唱，就他们学会了以后，这个东西就种在他们的童年里了。大家好，那我们今天要唱的这首就是《秋柳》，它是我们在二零一九年我们在杭州巡谣的时候找到的一首童谣，交给我们唱这首歌的爷爷叫梁爷爷，他当年八十六岁，他说他八岁的时候。在教会的学堂学会了这首歌，然后我们去网上找，我们发现很难找到这首歌的资料。据说这首歌的歌词是陈孝空，也有人说是李叔同。它也是一首西洋曲，希望这首歌可以通过你们，可以留得更远。秋柳，送给你们。秋柳，学子，送给你们。陈爱子。
到秋天也乱飘，叶落尽，枝上。风起起。就是一定要保持这种音乐的多样性，这种多样性才会让这个生态更繁茂。你们学会了吗？学会了。小傻子。<笑>谢谢各位小朋友，怎么样？紧张吗？还？不紧张了。不紧张了。才怪。才怪。<笑>这首呃，它真的是童谣吗？小何老师。我之所以这么问，我觉得是刚刚在听这首歌的时候，确实一上来会有一些感伤，因为歌词在那儿，然后歌曲又是那种它不是大开大合的，但是它是那种淡淡的，反而是会带给你一些小情绪。我觉得就看你，就像你对民谣怎么理解，童谣，我觉得只要适合孩子唱，孩子喜欢，我觉得他就。是童谣。我记得我们在巡谣的时候，在呃藏区，我们听到一首童谣，然后特别好听。但是他跟我说歌词的时候，我说我都惊了。我说这这是童谣吗？歌词呃是这样的，就是呃碗摔在地上是白白的，然后牛奶洒在地上是白白的。我们死了，骨头是白白的。我们死了以后的灵魂也是白白的。哦，蛮酷的。我觉得这首歌里，呃，它的歌词大家能听出来，有一些悲凉，啊，感觉有些东西是，嗯，还有一定一定的伤感的在。但是我觉得，其实我们对孩子的教育有的时候。只报喜不报忧，而且也只希望我们的孩子是那种很甜的，只会开心，表现的是可爱的。但其实我们有时候缺少了一点点，就生命当中真实的东西要告诉他们的这部分教育，要让孩子们体会一下，有的有些东西是会失去的，真的会失去。秋天真的会来，但是春天也在后面。
童谣不代表幼稚。谢谢老师，帮我也也把童谣的那个。宽度给打开了一下，因为可能之前的对童谣的认知还是有一定的一个局限性。我觉得《长亭外，古道边》就送别就特别适合小孩跟跟着一起一起哼唱。长沙有啥民谣嘛？月亮粑粑，月亮粑粑，来一起唱，三二一，来。来在兜里做个来来来来出来修娃修个子吧。<笑>太可爱了哇！四川当地的话，呃，有很多的童谣，其实它是没有呃旋律的，它可能就是说的。所以我们后来我想一下，我们那个地方 rap 很厉害，可能跟这个也有关系。月月好像对童谣有一些理解和钻研。我我我熟的早。还没来得及唱就长大了。<笑>我们小时候那个河南的，一般都是豫剧，要么就是那个变花篮。变变变花篮，变个花篮上南山，南山开满红。我我唱错了吗，老师？<笑>对的哈，老师的眼神和个是是感感觉像是错的。呃，你是没唱错，但唱的确实不是童谣。啊，对对，不是童谣，但是小的时候我们那儿没有什么，没有什么童谣。啊，我坚决不同意，坚决不同意。什么？咱俩应该对的词儿啊。有一个就是是洗衣服的，就是月亮地，明晃晃，它都跟农耕社会有联系吧？嗯，来到河边洗衣裳，洗的白，洗的光，明天穿上去赶场，它赶场就是赶集嘛。第二天要去赶集，就是在月光下洗衣服。这个，呃，还是有童谣的啊、哦。对不起，对不起。<笑>确实，我觉得那个、呃、岳云鹏老师他说的其实是一个真实的现象。我是七零后嘛、嗯，所以我觉得七零后、八零后就是能听到的真正的这个土地上的童谣，特别特别少。嗯。我们有一代人是没有被，特别是汉地，没有被童谣这个东西滋养过，所以我有的时候我去看西北的朋友、音乐人，他们张口就来他们小的时候的歌，而且那歌里面充满了智慧和能量，所以我就觉得哇，太汗颜惭愧。这个时代其实大家很快，很多人特别想需要新的东西，所有的都是都是盯着新的，不会有人再去。听老调调，关注老调调，但是我觉得，可能一个时空是这样，但不能永远这样。我觉得也是一个非常了不起的一个计划，然后他一直坚持在做这件事儿。好，大家如果喜欢，记得一定要把它加入自己的歌单。谢谢你们，可以让他走得更远。这时候，我觉得挺挺挺可贵的，就是就是为了自己的这个心愿，就想推广这个童谣，让那些孩子唱歌，嗯。而且也会给这个节目添加一抹色彩，是吧？人家看到屏幕上并不是什么靓男美女啊，并不是那么多摇滚明星、民谣明，人看到孩子在这唱歌啊，普通的孩子，这个民谣里有小孩参与，你那是不一样的。感谢小何老师与巡洋计划，感谢，谢谢大家。原力麻雀舞台十四组音乐人已表演结束，节目组为大家准备了 after party。不过在 party 之前，还是先来公布一下他们各自的最终成绩吧。都没来呢。Hello， 小庄。Hello。呃，这个是你的第一次主题演出的观众喜爱度结果。谢谢。好恐怖。感觉你们都是假的人。看到这个结果，什么心情
啊，有符合你的预期吗？呃，这抄的有点多。哦，天哪！现在开心吗？有点心情有点复杂，说实话有点惊讶。我想的最好的结果是安静的淘汰，但是很开心还能继续留下来。飞哥，这里，东叔，这里。这个是你们的第一次主题演出的观众喜爱度结果，呃，对这个结果满意吗？满意。呃，那我晋级了。哇，谢谢谢谢谢谢喜欢我们的朋友们。哦。有有些喜悦也也依旧平静。嗯。哦。嗯，对这个结果感有什么心情？反正这个事情。它是个悖论，就是如果你的成绩特别好，那么别人就会相对而言就会很失落，对。哦，今天一共有四十九位听众喜欢你的歌曲，排名第十一名，很遗憾下次再也见不到我了。谢谢这四十九位听众的喜欢，很高兴来到这认识大家。嗯、现在是什么心情？嗯。我想想啊，就是就还好，因为我来的时候就没有想过说，一定会晋级或者说一定会淘汰。对我觉得能来到这儿就已经是礼物了，谢谢你们。我能接受这个，能接受这个结果，觉得一切皆到意皆在意料之中吧。呃，就是大家再见吧。特别开心。<笑>这个真的真的要录吗？好怂啊！怎么哭成这样？我天哪！我挺开心的，我这次认识好多好朋友。我觉得我身边的这些做音乐的朋友给了我很大的鼓励，都让我坚持自己就做这个。对我们中国也需要这样的人啊，也需要这种小众的、做的很好的女孩子啊。真的，你对音乐有某一方面的需求的时候，我可以满足你。就你想吃那种怪味儿的，我在这儿。其实我流着是幸福的眼泪，是是这是是,是欣慰的泪水，嗯，是我认为也是坚定的泪水，坚定的泪水。确实这段时间，这段时间太美好了，太美好了。是在这里吗？是的，是的，是的。这个要怎么？哎、啊，万总，这是我们的第一次主题演出的观众喜爱度结果。哦，这是在。公布结果是吧？是的。哇，哇，太幸运了！您会愿意把这个结果告诉给 After Party 的其他朋友吗？我有点有,有点不太好意思，真的，我觉得有点对，好，我觉得好，那也不知道该怎么。面对他有点是，然后那个您可以到阿福的派对现场去跟其他朋友一起。好，好，好。万总，万总，好，万总到了。嘿，万总，你是第一吗？谁是第一？哇，在我心里，我觉得就是好好今天搞音乐实在不好意思。对，对，对，对。哦，我也我也没看呢，还不知道。<笑>他已经开始会说话了，来。这个是您的第一次主题演出的观众喜爱度结果，现在可以看。小何老师，这是你的第一次主题演出的观众喜爱度结果。好，谢谢，谢谢。不敢看吗？哎
规则是啥来着？几个人就？就是您可以进入到我们下一次主题演出了啊？有想过自己会拿这个成绩吗？<笑>真的假的？真的。我回家都票都看好了。<笑>哥们，喜怒不形于色，这就做人要<笑>有点夸张啊！我我回家的票全都看好了，排名第十名，哇，有点，我觉得有点开心，就是明天可以回家了。<笑>会很遗憾吗？有一点，有一点。但是我跟我们跟我们团队的人说，我们自己是一开始来是抱什么目的？我们现在其实是已经圆满的，就是说我们的初心在这一刻其实是圆满的，因为我们做到了，现在真的是已经已经满足了。Hello。这随便做吗？没没没没没。又要送了哈。哇！大家早上好，我们人多，早上好了。我坐哪里？你,你随便啊，你看，想去哪儿去哪儿。怎么样，春花？怎么样？第几啊？第八。哦，恭喜。你们呢？我第一。真的？最后一名。哦，你呢？我在你后面。第九，你也进了，那你不用回郑州了。小何老师，我让没什么，我们是第十，差一点。<笑>不是，主要目的不一样。小何老师他就没有想那些，小何老师唱任意一个自己作品都<笑>目的吧，我觉得是目的不一样。尾巴进了吗？不进了，太好了。你呢？我没有，我们电力很那个的，应该的。电力是送人头的节目，是我预料中的结果，很释然。你晋级了吗？反正我不是。太好了。排名多少？热水，不是你。我第十。哦，你第十，为啥呀？为什么、啊？真的假的？啊，不可能。你们呢？我第九。你第九。我第。那你们险胜。那我必须得喝点了，今天不醉不归。来来来来，少喝点，少喝点。哎，没跟你们喝酒。事情啊。几？四。你你你在的，你呢？我没在。你也没在吗？他在。我们两个在。他在就等于我在。啊！你不要这样，好讨厌，我好讨厌你这样子。对呀。我好，杨柳是最好的。啥？杨柳最好的。我要杨柳，起码秋柳是最好的，就是呀、啊。咱们四个，是不是奇缘？咱们四个真的是千古奇缘啊！我觉得。<笑>你的歌是五拍子，小六一进的钢琴是五拍子，我的音序是五拍子。哎，为什么要？发明四四拍、四三拍这种，就是为了让人家舒服。你非要搞四五拍，你活该！活该四五拍。谁让你非要搞五拍？你不淘汰谁淘汰？对对对。帅哥舞台这么大，马飞老师了，很高兴认识。谢谢谢谢。我能穿个连衣裙，女娃都掉不开。不要听这种烂歌。条哥怎么样？嗯，必然惊奇啊！他的东西，我是挺不想聊这件事儿。为什么不想？为什么？有点。因为其实大家相处都特别好，谁走都挺难受的。喝着吧。马飞，喝着吧。你留下来继续是吧？对。带着我们南亭之光的。带着我们南亭之光，你呢？我就明天，我们四个人团灭。一起走。跑不团。晨跑。跑步团。跑步团团灭了，就是因为南亭走了好多人嘛，小六、仙贵，然后若水、小何、伟伟都走了。老英雄们起床跑步了。就是因为一块住了一段时间，好像大家有一种集体集体荣誉感之类的东西，或者革命革命友谊。本来我我我我以为就是还能在一块。
再待几天，然后突然一下就就剩我们三个了。啊，你没过呀？今天好好遗憾。没事没事，我觉得就很知足了，特别好。我认识到你，我超级开心。对于我来说，你觉得好，我会我会更高兴。你是个高冷的外表，我认识你。<笑><笑>唱的太好了，今天有啊，真的是吗？真的真的。我就就就忍不住，我就站起来了，我就，我就这两天录的，我都感动的一塌糊涂的，特感动，就来了，太好，学了好多。反正这两天我是很嗨，然后我还主动跟节目组说，我说我可以后边再来。<笑>实际上这个活是，就是不是什么来挣钱啥的，就是喜欢，真的是喜欢啊。哎，我就那个时候，就上大学的时候，那时候都不听。那时候对啊，然后小何老师，您那童谣有什么需要帮忙的，随时为您好啊，谢谢，这事儿有意。比比说你比岳云鹏可长得好多了。<笑><笑>小何，哎，你开玩笑，说好了啊，我不是跟你开玩笑的，我也是啊，我你你说了，对，我不会。你找点找点东西，然后我真的帮你编点。好的好的。对对对对对，给我个机会玩玩。哦，太好了，嗯、谢谢。谣啊，儿歌，歌谣是给孩子的羡慕，给成人的警醒。长大和有童心是没有区别的。也许我们有时候那么痛苦，就是因为我们的童心被我们揣在兜里了。适当的给自己做一那么一点点减法就好了。城市是无需逃离，只要片刻的休息，通过音乐的方式，就可以回到山谷。其实活着活着会觉得有一些混乱，会希望能够重新建立起更简单的秩序。尽管生命那么的沉重，那么的充满着苦痛，但是它总有一些让人们感到轻盈的、热血的一些东西。我们本身的存在像是宇宙的缩影，一头连接着无尽的过去，一头连接着无尽的未来。在这种无限的时间内。我们会对存在的意义产生怀疑，希望我们最终能越过混沌美丽，去往有玫瑰的目的地。我来做这个节目的时候，其实我没多爱民谣，但是在我做节目到现在为止，说实话，这个是最让我感动的一次。也许没有那么多歌，或者没有那么多噱头，他们不会哗众取宠这样的。事情，他们身上所表达出的那种包容和那种善意，然后透过每一个人的生活状况，我和你自己有一个对应的关系，我觉得是很有意思的一个可以想一想的事儿。我来之前是没有料想到我会这么感动，可是事实就是我会很感动。希望我们节目做得非常非常好。然后就支持民谣，支持这些音乐人。祝我们音乐越来越好，生活越来越好，民谣越来越好。谢谢大家。干杯！干杯！好。第一次主题表演完美落幕，期待接下来的音乐人会有怎样的表演？哎，小月月，你。是不是忘了点什么？下一舞台的主题就藏在小月月的表演里。接下来要给大家唱一首老歌，是一首闽南语。选择这首歌，因为这首歌是最具有画面感的金曲改编。我不做大哥好多年啊，猛虫过江都用过它做插曲，叫做《爱情的骗子》。我问你。
期是什么主题？大家应该猜到了吧？然后是金曲翻唱，影视金曲。每一年，无数音频故事跃动在他们专属的旋律里。当音乐响起，再次崭新的是故事里的喜怒哀乐，也是我们的年华记忆。这一次，他们从那些故事的观众变成新的故事主人公。合作演绎舞台，各有见解的民谣音乐人们将两两合作，用他们自己的方式重新解构歌曲，创造新画面，讲述新故事。老师，我们现在是要发布第二阶段的任务，我们有一个视频，我们播放一下这个规则发布。哎、我们有个视频，各位音乐人们，大家好
。刚刚结束演出啊，姜老师就让我俩来跟大家说明第二次主题演出的主题。民谣不仅仅是听的音乐，也是看的音乐。音乐人一开口，听众就能在脑海中自动生成画面一样。节目组啊，选取了九首大众熟知、具有故事感的影视插曲。第一首歌，这首真的是耳熟能详。当，这首歌应该不需要多介绍了吧？所有人都听过。卡拉 OK 天天唱这歌。啊啊、<笑>第二首啊是《父亲》。歌曲《父亲》啊是同名电影的主题曲，用最平民化的真情。唤起了大众的集体回忆。后会无期，孤独离别的一首歌，是由韩寒作词的同名电影主题曲，告诉大家珍惜身边的人，珍惜可爱的自己。这个适合我，我自认为啊，这个适合我。那这首其实我也挺喜欢。哎，真的。挺好，这个弹唱特别舒服。《葬花吟》哦，《红楼梦》《葬花吟》啊，是经典影视剧八七版《红楼梦》的插曲，也是小说《红楼梦》女主人公林黛玉所吟诵的诗改编而成，唱出了黛玉独有的傲视、脆弱。哎，我感觉李瓶像戏曲一样，这个谁能唱好？如果我挑战一下，我唱这个。那那别选我啊！那那别选我啊！<笑>带我去找夜生活，火！哇！电视剧他们创业的那些事儿的插曲，这首歌带我们走进夜生活，也带我们离开夜生活。人泪水铺满第六首《只要平凡》，《只要平凡》是电影《我不是药神》的主题曲。这首歌啊，将小人物的困顿、勇气、蜕变。都流转于歌词之中。只要你的平凡。第七首《笑红尘》。笑红尘这首歌啊，是由李宗盛老师作曲，李曼婷作词。电影《东方不败》风云再起的主题曲《红尘多可笑，痴情最无聊》。这句词也是家喻户晓。依兰爱情故事，好可爱呀、啊！创作者方磊啊说，创作的灵感来源于人生真实的经历中，温情琐碎和残酷现实的复杂情绪。歌曲啊，兼具东北地域特色和市井气息。得意的笑，最后一首，这个我可以，这个是我们的歌。得意的笑是电视剧《英雄少年》的片尾曲，歌曲欢快轻松的曲调中啊，也表达了豁达的人生态度。其实我们也应该解开束缚自己的困扰，多多关注身边的快乐和幸福，珍惜当下的时光。好，九首歌介绍完了，请你们慎重考虑哪首歌对你们来说是最来电的。哎呀。哎呀，好难啊！这些里边几乎都没有听过，不会吧？对，现场导演马上会组织你们按照顺序做出选择，现在就要选啊！那怎么组队呢？规则也很简单，根据第一次主题演出的观众喜爱度排序，依次挑选歌曲。就是周老师随便选，好妹妹没得选。<笑>九首歌曲将对应九个位于朝宗街的选歌地点，音乐人们选择心仪的歌曲后，将前往对应的选歌地点。这是永清酒楼啊，怪物避难所一楼，游牧咖啡，烤北的烧烤，发财咖啡店。等待选择同一首歌的搭档，这别人在选的时候我们看得到吗？你到了之后才到了那阵才知道那有谁，我太刺激了。每首歌最多只有三次被选择的机会，如果出现三组音乐人选择同一首歌时，第一位到达选歌地点的音乐人有反选搭档的权利。被拒绝组队的音乐人要等第二轮选择的机会，相当于去应聘的时候失败了，然后再找下家。好恐怖、哦，突然觉得，哎呀，真冷，真冷。规则介绍完毕，音乐人们，出发去寻找属于你们的歌曲吧。想知道谁是第二个
，就交给你了，我永远看不懂纸质地图。没事，当当当当当。大家印印象中的水木年华一直是缓缓的民谣啊，或者怎么样，我就颠覆一下吧。要么就是一万多个人在那儿，要么就是一个人都没有，应该就是这儿了。是这儿吗？就没人选是吧？我们是第一个选的，对不对？对。天哪，都不选。太坏了！发明这个规则的人，就是他让人觉得很有好奇心。反正我以前没见过，这个形式就很勾起人的好奇心，你知道吗？和那种你要走去哪里？你要跟我要控诉节目组，我让我心跳的太快，你知道吗？嘿嘿嘿，本来我就你找错的地方。条哥，你是楼上楼下呀、啊？我在楼上呢。Hello。Hello。你们选的是什么？当当当当啊！啊啊啊啊啊！我们以为我们要落空了。我来的是跟这首歌听起来反差最大的，也挺好，也挺好。最重要的是，还满足了小花终于能跟房猫同台演出的愿望。呃，哎哎哎，你们也选的都是高压劳斯吗？耶、yeah, ！你们也选了，我们也选了，你们也能选吗？反选吧！<笑>再见，再见。不知道那个赛制更更残酷，更残酷。<笑>哎，这是什么什么主题啊？你们选的啥呀？哥，当当当。哦，那个歌哦,哦，你不知道自己要选什么啊？那，哎，不是，<笑>我们我们都会唱，我们都会唱，九首都会。行，那你们讨论的呗。拜拜。<笑>我特别想看谁唱《葬花吟》。走，我们去《葬花吟》。我觉得海尾巴有可能选这个。真的，他刚才很喜欢。他可能改改成闽南语那种感觉。他刚才一直在听这首歌。最可怕就是春花选到那儿去了。嗯，来分析一下局势。我如果选得上这首的概率还是有的。经过我严密的分析啊，我大概有。百分之四十三点二五的概率可以选到得意的笑。<笑>我得意的笑，好的，很适合我。已经排练完了，把我的都给占一个坑。<笑>帮你分析半天，<笑>你就把我的结果给分走了。哦呦，我觉得这个改编一下可能还好哎。<笑>我怕咱俩选不到了。我们连得意的笑都选不到吗？对啊。什么人会选得意的笑啊？咋会没人选这首歌呢？往哪边走？发财服装咖啡商店。得意的笑不会没有人选的，什么情况都是好玩的。哎，我哇哦，嗨！我觉得就是，如果谁选了这首歌，他就是这个世界的人。我觉得，我觉得这个歌不会有别人选了吧？我不知道。哦，太好了，太好了，有人了。<笑>那我们在台上准备干嘛呢？得意的笑呀！<笑>我笑好得意啊！圆<笑>妙不可言。对对对，来一个，都在水里了。<笑>哦哦哦！你好，你好，打扰了。疯子，你是会唱得意的笑的那种人。我得意的笑，的笑，笑看我这人不老。我天！他刚才问我想跟谁唱，我说的就是你。真的哈？哦。我跟你说，你要收一点。你上一次太高兴了。对。这首可以，其实。你那天那个太好玩了，那声音。就气儿太。矿泉水水平能出那个声音。气儿太多了。那么高兴的现场，<笑>要不我先走吧。别别别别别别！现在陈妮老师，你要在两位音乐人中选出和您一起改编《得意的笑》的音乐人。我不敢看。嗯。那那就，那就不好意思了，春华。没事没事，因为疯子他得意的笑那两句，我觉得特别没问题。重来，不好意思，没关系没关系，我还可以去找、啊，可能我也找不到我的夜生活了啊。<笑>在他唱的那瞬间，就确定应该是疯子那个状态，我一看就对，他是能真的得意的笑起来的。
我的妈，好冷啊！就像我今天的遭遇一样。现在我现在不是在啜泣，我是因为寒冷。但是很有可能我等一下就会，这个纸就不拿来擦鼻涕了，擦的是我的眼泪。不来录了，什么我们民谣啊？别看了，我们民谣二零二三绝对不来参加了啦！我觉得现在其实我真的没有很难受，但是我不知道我笑起来是什么样的，但很有可能会有一个那种小强颜欢笑的表情包。我是不是跑最多的呀？你们这个节目叫做拒绝谢春花三百次。老师们，现在已经确定没有第三组音乐人群得到哦，结束了，所以你们就组队成功了。哇，太平稳了，我们。稳。选歌组队还在进行中，音乐人们都在为自己想演绎的歌曲而奔波。哪儿啊？哦，连声街十八号。他们的最终选择究竟如何？一个民宿的人，他就是不一样。他们又会诞生怎样的全新组合？那既然规则这样子，我也能接受。一切都是最好的结果。我们民谣城见。